የኮሮና ታጠብ ያምካለው ሰፊ የቱሪዝም ማህበረሰብ ሰራተኞች አሉ አሁን እንዴት ተደግፈው እንዲቆዩ እናድርግ የሚለውንም ያካተተ ነው ከክልሎቹ ጋር በተደረገው ይት ሆቴሎች በተጠቃሚ ማጣት ከፍተኛ ደጋ ውስጥ እንደሆነም ተመላክቷል ያገር ውስጥ ቱሪዝም ለማነቃቃት አገልግሎት ላይ ማሻሻያዎች ማድረግ እንደሚያስፈልግ በስትራቴጂው መመላከቱን ያብራሩት ደግሞ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አማካሪ አቶ ይስፋልኝ ሀፍቴ ናቸው ስትራቴጂው ላይ ሞር ፎርዋርድ እንዲሆን የተደረገ ጉዳይ ምንድነው ከውጭ ቱሪስቶችን ከመናስተውቀበት ጎል ጎን በሰፊው ግን የሀገር ውስጥ ቱሪዝም ላይ ፎከስ አድርገን መስራት ስለዚህ አንዱ የሚንሰራው ስራ ከዚህ ከክልሎች ጋር በተያያዘ በጣም በርክ በረከሰ ወይም በተመጣጣኝ በሆነ ጉዳይ ዋጋ የሀገር ውስጥ ቱሪዝም ቱሪስቶችን መሰረት ያደረገ ፓኬጅ በማዘጋጀት በዛ መሰረት የተጎዱ የኢስታብሊሽመንቶች ቶሎ ወደ ስራ እንዲገቡና ስራ እንዲጀምሩ የማድረጉ ስራ ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው መሰረታዊ ስራ ደግሞ ትንንሽ በማህበራት ደረጃ የተደረጁ አካላትን እንዴት ይደግፋቸው እንዴት ወደ ስራ ያስገባቸው የሚለው ነገር ላይ ከክልሽ ጋር በመነጋገር በዛ መሰረት ከትልልቆች ባንኮች የሚደረግ ድጋፍ በተመሳሳይ መልኩ በእነዚህ በትናንሽ ወይም በማይክሮ የተቋቋሚ ሲስቱኖች በኩል እንዲሰጥ የማድረጉ ስራ በሰፊው ስትራቴጂ ላይ እንደሚሰራ ታሳቢ ይደረጋል ሆቴሎች በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢ ያሉበት እንግዲያዊ ችግር ለመሻገር በአማራጭ ዘርፎች ላይ እንዲሳተፉ ይጠበቃልም ተብሏል በበሽታው መከሰት ሳቢ አዲስ አበባ ላይ ብቻ የሚገኙ 88 በመቶ ያክል ሆቴሎች በከፊልና ሙሉ በሙሉ እንደተዘጉም በመግለጫው ተጠቁማል ኢትዮጵያ ያሏትን የባዮቴክኖሎጂ ቤተመከራዎች በመጠቀም በኮሮና ቫይረስ ላይ የሚደረጉ ጥናትና ምርምሮችን ውጤታ ማማረግ እንደሚገባ ተጠቆመ ቫይረሱ ያለበትን ሰው ከመለየት ባለፈ ከሰው ወደን ሰዓት እንዳይተላለፍና በእንስሳቱ ሀብት ላይም ጉዳት እንዳደርስ በትኩረት መሰራት እንደሚገባው ነው የብሄራዊ እንስሳት ጤና ምርመራና ጥናት ማከል ያሳሰበው ኮሳን ብርሃኑ ዝርዝር አለው ከጥቂት አመታት በፊት ተከስቶ የነበረው የኢቦላ ቫይረስ ላይ ጥናትና ምርምር እንዲደረግባቸው ከተወሰኑ አህጉራዊ ምርምር ማከሎች ግንባር ቀደም ይሁን በሰበታ ከተማ የሚገኘው ቤራዊ የእንስሳት ጤና ምርመራና ጥናት ማከል አሁን ኮቪድ 19 ላይም ጥናትና ምርምር ያካሄደ ይገኛል ለተመራማሪው ለማህበረሰቡ እንዲሁም ለከባቢው ጤናን ያስቀደመ ጥናትና ምርምር የሚደረግበት ባዮሴፍቲ ደረጃ 3 በተሞከራ በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠሩ ግለሰቦች ናሙና የሚመጣበት የመጀመሪያው ክፍል ነው ጎጂ ኢንቫይሮንሜንቱን ሊበክሉ የሚችሉ ክትባት የሌላቸው መዳኔት የሌላቸው እና በኃይል ሊሰራጩ የሚችሉ ነገሮች ሁሉ እዚህ ይሰራሉ ማለት ነው ለምሳሌ ካረንት ሪ ኮቪድ 19 ከሳምፕል ቀበላው ጀምሮ ቫይረሱ ጎጂነቱን እስኪያጣ ድረስ ያለው ፕሮሰስ እዚህ ካደረገን በኋላ ከሌቭል 3 ሁላ የሚወጣ ኢንፌክሽስ የሆነ ነገር የለም ይሄ አሁን የምንገኝበት ቤተ ሙከራ ባዮሴፍቲ ሌቭል 3 ቤተ ሙከራ ሲሆን እንግዲህ የመጀመሪያ በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠሩ ግለሰቦችና ሙና ወደዚህ ክፍል ይመጣና በዚህ ፍሪጅ ውስጥ ይከተታል ተከፍተኛ ቀዝቃዜ ያለው ነው ከዛም ባለፈ እንግዲህ እነዚህ መታያቸው ካጠገብ የምታያቸው ግለሰቦች ቀጥታ ናሙናዎቹ ወደዚህ ሄደና ምርምር ይደረግባቸዋል ናሙናዎቹ ማለት ነው በዚህም የሚደረገው ምንድነው እነዚህ ናሙናዎች በኮሮና ቫይረስ ሴልን እንዲሞቱ ይደረግና ለተጨማሪ ፖዚቲቭ ወይም ነጌቲቭ የሚለውን ለየታ የሚደረግበት ወደ ሌላ ክፍል እንዲሄዱ ይደረጋል ማለት ነው ኮሮና ቫይረስ አሪኒ ቫይረስ ነው ኮሮና ቫይረስ ብዙ ፋሚሊዎች አቶ እንደው ቤተሰቦች አሉት ኮሮና ቫይረስ ግማሽ በግማሽ ከንሳም የሚመጣል እና በለንስ ከንሳ ወደ ሰው ከሰው ወደ ሳይ ተላለፋልና ወደፊት ለሪሰርች መነሻ ይሆን ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ለምርምር መነሻ ይሆን ይችላል የክፍል በኮሮና ቫይረስ ከተጠረጠሩ ግለሰቦች የተወሰደው ናሙና የተለያዩ ሳይንስ ሳይ ደረጃዎችን ካለፈ በኋላ የመጨረሻው የልየታ ስራ ወይም የተመረመረው ናሙና የኮቪድ 19 ቫይረስ አለበት አሊያም የለበትም የሚለው የሚታወቀበት ነው ከዚህ ባለፈም የኮቪድ 19 ቫይረስን ዘረመል በመመረመርና በመተንተን ቫይረሱ ነገም ሆኖ ይመጣል ትላንትስ ምን ነበር የሚሉ ጥያቄዎች መልስ ያገኛሉ የቫይረሱ ቢሄቨር ወይም ካራክተሪስቲኩ ምንድነው የሚለው ለመተንተን የሚቻለው መጀመሪያ ዘረመሉ ተተንትኖ ነው ለሳምፕሉም ድረስ ደህነቱን ጠብቆ ባይሰፍቲ ሌቨል 3 ላይ ነው መስራት ያለበት ከዚህ በፊትም የተሰሩ ሃይሊ ፓቶጂኒክ አቪያን ኢንፍሉዌንዛ አለ ኢቦላ አለ አሁን ኮሮና መጣ ሌላም ደግሞ አናቀም ነገ እነዚህ ፋሲሊቲዎች መኖራቸው እነዚህ እነዚህ በጊዜ አቀመ መገንባት ለወደፊቱም ጥሩ ነው 
በግብርና ሚኒስትር ስር ከመተዳደረው የበራይ የንስሳት ጤና ምርመራና ጥናት ማዕከል የሚወጡ የመርምሩ ጥይቶች ደረጃቸውን የጠበቁ ባለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያላቸው በመሆናቸው የኮሮና ቫይረስን ለመመርመር ተመራጭ አድርገዋል እስካሁንም ከ1500 በላይ ናሙናዎች ተመርምረውበታል ይሄ እንደ እንደ ኢትዮጵያ ሳይሆን እንደ አሃጉር አንድ ያለን ሪሶርስ ነው እኛ ሁሉ ወደፊት ቅዳችን ኮሮና ከእንስሳት ከሰው ወደ እንስሳት እየመጣ ስለሆነ እንስሳቶቹ ምን ላይ እንዳሉ በአግራችን ደረጃ ስለማይታወቅ ከሰዎች ጋር ንክክ ያላቸው እንስሳቶችን ለመመርመርም አንዱ እቅዳችን ነው በአገር አቀፍ ደረጃ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በጥናትና ምርምር ዘርፉ ተለይኮ ከተሰጣቸው ተቋማት መካከል የሆነው የብሔራዊ እንስሳት ጤና ምርመራና ጥናት ማዕከል በቀን እስከ 300 ድረስ ናሙናዎች ምርምር ይደረግባቸዋል የመተከታተሎት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እየተላለፈ ያለው ኢቲቪ ዜና 57 ነው የኮሮና ቫይረስ ትርጭ ለመከላከል መንግስት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች በመተግበር ረገድ ህብረተሰቡ መዘናጋት እንደሚታይበት ኢቲቪ ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል አስተያይቱን ያሰባሰበቸው ፋሲካ ያያለው እነሆ አስተያይታቸው ሰው ያለው ሁኔታ ምንድነው? ያው አንዳንዴ ከችግር አንጻር አለ ለምሳሌ ትራንስፖርት ላይ ብትሄድ ያሁን ችግር አለ ስለዚህ ሰልፍ ያው ረቀቱን ጠብቆ የሚሰለፍሰው አለ ከመሃል ሰልፍም ያመልጥሰው አለ እዛ ጋር ለምን ገባ ሲባል በቃ በዛ ጭቅጭቅ ይነሳል እንደገና ያው መሰባሰብ ይፈጠራል በዛ ምክንያት ያው ከመሃል ይረሳዋል ሰው እና ያው ሰው አንዳንዴ ወድዶም ነው ሳይወድም ያው ተገዶ ጥንቃቄውን የሚዘነጋበት ሁኔታ ነው ያለ ታችም ጣብቁ በሚባል በሰዓት በታክሲ ላይ ያው ተሰልፎ ይጣብቃሉ ልክ ታክሲ በሚመጣ ሰዓት እንዳለ ግር ብለው ነው የሚገቡት ያን ነገር ደሞ ህብረተሰቡ እቤቱ በእግዚአብሔር መድረሱን ነው እንጂ የሚያስበው የበሽታውን ጭራሹን መረስቶታል ማለት ይቻላል የተለያዩ ሀገሮች ላይ ምን ይሆኑ እንዳለ አቅማችን አለ እንችላለን ሁሉን ነገር ማድረግ እንችላለን በሚል ሁኔታ ላይ የነበሩ ሀገሮች ብዙ ይሆኑ ነው ያሉት። ለዚህ እነሱ ነው ያልቻሉት ነገር እኛ ሀገር ላይ ደግሞ ትንሽ ሊከብድ ስለሚችል ሰው ከዚህ ከመዘናጋት ላይ ወጥቶ ሁሉ ጊዜ ለራሱ ጥንቃቄን እንዲያረግ መከራለ ይሄን ነው መከራ ለሰው። ታጠቡ ብሎ የባጎ ፍቃደኞች በሚሏቸው ሰዓት አሁን ታጥብ ይመጣውት ምንድነው ነው ቆሻሻ አለብኝ እንደ የማለስ ነገር ይታያል ያም የህብረት ሰባችን ትንሽ ግን እዛ ቢጥረት አለ ግን ከመጀመሪያ ትንሽ አሁን ይሻላል ብዬ አስባለሁ ከዚሁ ጋር በተያዘ ዚያዲስ አበባ ሜክሲኮ አካባቢ ያለውን የህብረት ሰውን እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለው ሊያስቃኘን ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍሳ በስፍራው ላይ ይገኛል ዮሐንስ ባሆነ ወቅት ሜክሲኮ አካባቢ ምንድነው የታዘብክ ያለው በተለያየ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተግባራይ ከማረግና ርቀትን ከመጠበቅ አንጻር አመሰግናለሁ ተመስገን እንደምናምሽታው ተመልካቾቻችንም እንደምናምሽታችኋል እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተከሰተ በኋላ በመንግስት የተለያዩ ውሳኔዎች ተላልፎ ቆይቷል ከዛው እጪ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ከታወጀ በኋላ በርካታ ውሳኔዎች ዜጎች እንዲያደርጓቸው ሲተላልፉ ቆይቷል እንግዲህ አንዱና ዋነኛው በዜጎች የተላልፈው በትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ትራንስፖርቶች እንግዲህ በ50 መቶ አገልግሎታቸው እንዲቀነሱ ማድረጉ የሚታወስ ነው ይህን ተከትሎ እንግዲህ ይህንን በመተግበር ረገድ ከፍተኛው ጥይት እንደመጣ ማስተዋል ይችላል ኛም እንግዲህ የትራንስፖርት አገልግሎት ስንጠቀም በተለይ በ50 መቶ ከ50 መቶ በላይ እንዳይጭኑ በማድረግ ረገድ ታክሲዎች ሌሎች የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ እንግዲህ ይህንን በሚገባ ሲተገብሩ ታስተውለናል ነገር ግን አሁን ላይ በመገኘበት ሜክሲኮ እንግዲህ ከፍተኛ ሰልፎች ነው የሚታዩት ከዛም ባለፈ እንግዲህ 
ትግግትን ባላስቀ ረ መልኩ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ መተዛዘልና መተፋፈግ በተለይ ርቀትን እንኳን መጠበቅ የማይያስል ሁኔታ ነው የተገነዘብ ካሉት እዚ አረቂ ፋብሪካ ጋር በጣም ረጅም የሚባል ሰልፍ ነው ያለው የታክሲ ሰልፍ ማለት ነው ታክሲዎች እንደሚታወቁ እስከ ሁለት ሰዓት ነው ለመስራት የተፈቀደላቸው ነገር ግን እኛ እዚህ ቀደም ብለ ነው 12 ሰዓት ነበር የተገኘ ነው ምንም አይነት ታክሲዎች አልተመለከቱም በዚህም ምክንያት እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ሰልፍ ነው እዚህ ሜክሲኮ አካባቢ ያስተዋልኩ ያሉት አልፎ አልፎ የሚመጡት አንበሳ ባሶችና የሸገርና ኤክስፕረስ ባሶች ናቸው የሚመጡ ያሉት እንደዛም ሆኖ እንኳን በሚፈልገው መጠን የህዝቡን የትራንስፖርት ችግር ሊፈቱታል ቻሉ አካላዊ ርቀቱን በሚባለው ልክ እየተተገበረ አይደለም ስለዚህ ይሄ ደግሞ እንደሚታወቀው ዜጎች አካላዊ ርቀታቸው ሊማይጠብቁ ከሆነ ለኖቭል ኮሮና ቫይረስ የመጠቃት እድላቸው በጣም እጅ ከፍተኛ ነው የሚሆነው እንግዲህ ሁለት አማራጮች ናቸው እዚህ ላይ መንግስት ላይ አተኩርባቸው የሚገባው የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ በሕግ አስከባሪዎች በኩል የትራንስፖርት አገልግሎት ለመጠበቅ የሚቆሙ ዜጎች አካላዊ ርቀታቸውን ጠብቆ እንዲቆሙ የሕግ አስከባሪ አካላት ይህንን መቆጣጠር የሚኖርባቸው ይመስለናል ከዛው እጪ ደግሞ የትራንስፖርት ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ የትራንስፖርት ችግሮችን ለመቅረፍ በጣም ሰልፍ በሚታየቹ በሚታይባቸው አካባቢዎች ላይ አስፈላጊ ወይም ደግሞ በቂ የሚባል የትራንስፖርት አቅርቦት ሊወደብ ይገባል ስለዚህ እዚ ሜክሲኮ አረቂ ፋብሪካ ጋር የታዘብኩት ነገር ወደ ዓለም ባንክ ጀሞ እንዲሁም ዘነወርቅ አየርጤና ወደዛ አካባቢ የሚሄዱ ዜጎች ናቸው ነገር ግን በጣም ከፍተኛም ይባል ሰልፍ ከፍተኛም ይባል አካላዊ ጥግግት ነው ያለው ይሄንንም እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት የሚመልከታቸው ተቋማት ማለት ነው ይሄንን አይተው ወሳኔ ሊያሳልፉባቸው ይገባል የሕግ አስከባሪዎች አካላዊ ርቀትን ጠብቆ በማሰለፍ ረገድ ከዛው እጪ ደግሞ ከፍተኛ ፍሰት ያለባቸው አካባቢዎች እንደ ሜክሲኮ አይነት በቂ የሚባል የትራንስፖርት አገልግሎት መመደብ አለባቸው ማለት ነው እዚህ ሜክሲኮ ያለው ነገር ግን እጅግ ለኖቭል ኮሮና ቫይረስ አጋላጭና ያለው ሁኔታ መቀረፍ ያለበት ነው ተመስገን መልከታ ይሄንን ይመስላል አመሰግናለሁ ዮሐንስ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል ወተሰቡ አካላዊ አብሮነትን በመቀነስ ረገድ አላፊነቱን በሚጠበቀው ለክየ ተወጣ አይደለም ተባለ ከኢቲቪ ጋር ቆየ ተያረጎት የስነ ልቦና መምህሩ ዶክተር አባው መናየ ህብረተሰቡ በባህልና በሃይማኖት ተጽኖ ሳቢያ ካብሮነቱ በቀላሉ ለመላቀቅ እንደተቸገረ ነው ያብራሩት ቤተልየም ጥጋቡ አነጋግራቸዋለች እጅን የመታጠብ ልማድ የሰላምታና መተቃቀፍ መቀነስ በኢትዮጵያ ኮሮናን የመከላከል ርብርብ ውስጥ ለብዙዎች ከሚታዩ መጠነኛ ለውጦች ውስጥ ናቸው በእነዚህ ለውጦች ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የስነ ልቦና መምህሩ ዶክተር አበባው ምናይክ ህዝቡ ባለማስተዋል የሚጓዝባቸው መንገዶች ግን ብዙ ናቸው ይላሉ የሰው ለተኛ ባህሪ የሚገለጠው ይሄ አሁን በባዓላት ላይ ሰው እንደም ከዚህ ቀደም እንደ ባህል ተጽኖ አለው ምን ነው ለዚህ ነው በባዓላት ጊዜ ሰው ስብስብ እንደሚል እናቃለን ግን ባህሉን ከባህሉን ጋር ተጋፍታ ጤና አመጠበቅ ስትችል ነው አሁን ያኔ ነው ሰው ወነትም ባህሉን በሚጠቅም መልኩ ያስከዳል በሚጎደው ጊዜ ደግሞ ያስቆማል ምትዩና አሁን ድርድሩ ያለው የህይወት ጉዳይ ስለሆነ ቆሉ ማበረሰቡ በሃይማኖትና እምነት ተጽኖ ከራሱ የሚጠበቀውን ሐላፊነት መዘንጋቱ ነገ ከነጎዲያ ዋጋ የሚያስከፍል እንዳይሆንም ስጋታቸውን ያነሳሉ። አሁን የምናደርገው ነገር ለነገምነታችን ራስ አስተዋጽኦአለን። በጭንቅ ጊዜ ለደረሰብ ነገር ራስ ባላደረ ማድረግ የሚገባን ባለማድረግ ፈጣሪ ያልጠበቀኝን ብለ ለአለማማኝታችን እርግጠኝ አይደለሁ። ሁኑ አይደለም ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ከፈጣሪያችንም ጋር እንዳንጣላ ጭምር ነው አሁን መጠቀቅ የሚያስፈልገን አካላዊ ርቀትንና ከንክኪ መራቅን በተግባር ለመግለጽ ህዝቡ ነባር ማህበራዊ አብሮነቱ ፈተና እንደሆነበትም ተቆሟል ኢትዮጵያን አሁናዊ ሁኔታ ከሌሎች ሀገራት ጋር የማነጻጸርና የራስ ድምዳሜ ላይ መድረስ ህዝቡን ከቫይረሱ ራሱን እንዳይጠብቅ ቸልተኛ እንዲሆን እንዳደረገው ማብራቷል በቃ ትርምስ ካልተፈጠረ ወይም ብዙ ሞት ካልተዘገበ ወይም ብዙ ህመም ካልተዘገበ እና አድጎ ችግር ውስጥ ስንገባ ነው ወይ መማር ያለብን ስትይ እዛ ትረስ መሄድ የለብንም አስቀድመን ነው ይሄንን ተግባራዊ ምርጫ ምላሽ መውሰድ ያለብን አንዱ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል አይቴም ውስጥ ብዙ እንትን ሚል አይመስለኝም አይመስለኝንም ምን የሚደግፍ ደግሞ ለጊዜው በጣም ቁጥሩ አልጨመረብንም ግን የሚደረገው ዝግጅት ሳይም እንደ ሰው ሚሊየንም አዳራሽ እኮ አንድሽ ሰው እንዲይዝ እየተዘጋጀ ነው ዩኒቨርሲቲያችን እኮ ብዙ ሰው እንዲያስተናግዱ ይሄ እኮ የሚያሳየው በመንግስት ደረጃ ስጋቱና ፍርሃቱ እንዳለ ነው ጤና ባለሙያዎች እንዲያሳዩ ነው ቢሆንስ ብለብን ዘጋጅ ምን አጎለው ነገር የለም 
ባይሆን ብለ ብንዘናጋ እናጎላለ ችግሩን በብስለትና በጥንቃቄ ለመሻገር ከህብረት ሰውስ ለሚጠበቁ ተግባራትም ዶክተር አበባው ገልጿል ምንም ማድረግ የምችለው ይሄ ነው ለቅሞ 1 2 3 4 እንዲህ ማድረግ ይችላል ዛሬ ለምሳሌ ከቤት የመውጣት አለመውጣት ይችላል ከቤት የመዋል ይችላል አይ ዛሬ መሄድ ይኖርብኛል ነገር ግን ምን ሰዓት ነው ሰው የሚበዛበት የማይበዛበት የት ነው በደጅ ውስጥ የሌለው ደግሞ ሌላ አካል የሚሰራው መሪዎች የሚሰሩት ፈጣሪ የሚሰራው ይሄንን ለብቻ አመጣው ይሄንን ነጥለ ነው ለነሽ ሀገር ምን ይችላል ህዝቡ በወረርሽኝ ዙሪያ በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚያገኛቸውን መረጃዎች ለለውጥና ሐላፊነትን በተግባር ለመወጣት ሊያውላቸው ይገባልም ተብሏል እንደሚታወቀው በሀገር አቀፍ ደረጃ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል እንዲያገዝ የቤት ለቤት ቅኝት ተጀምሯል የቅኝት ስራውም በአዲስ አበባ ከተማ እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ክልሎች እንዲስፋፋ መደረጉ ነው የጤና ሚኒስቴር ያስተዋቀው በዚህ ውርሰ ጉዳይ ላይ በ6 ሰዓት በሚጀምረው ኢቲቪ አራት ማዘን የዜና ወጃ ላይ የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ምክትል ሐላፊ የሆኑት ዶክተር ሙልጌታ እንዳለ በተደረገው የቤት ለቤት ለየታ ከ2 ሚሊዮን 400 ሺህ በላይ ሰዎችን መለየት መቻሉ ነው የተናገሩት ከማህበረሰብ ውስጥም ኮንታክታቸው ያልታወቀ ሰዎች በቫይረስ ተይዞ በመገኘታቸው ይሄንን የቤት ለቤት ለየታና የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ መስራት አስፈላጊ ነው ስለተገኘ ከሚያዚያ ሁለት ጀምሮ ማለት ነው ከሚያዚያ ሁለት ጀምሮ እስከ እኔ ያለ የመረጃውን እስከ ሚያዚያ 15 ከተንሳይ ለት ውጭ በሙሉ ውድቅዳሚና የስክለትን ባልጨምሮ ሁሉም የኛ ቲም ከቤት ለቤት የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራና እንደዚሁም የስክሪኒንግ ስራ ወይም የልየታ ስራ ሰራ ቆይተናል በእነዚህ قناهት ውስጥ በአጠቃላይ ወደ 849971 ይሄንን በቁጥር ምናገረው አንዲትም ቁጥር ኮቪድ ላይ ሊጉነስ ለምታመጣ ነው ይሄ ቤቶች ታይተዋል ከዚያ በተጨማሪ ማለት ነው ወደ 2 ሚሊዮን 804 ሺህ 324 ግለሰቦችን ማለት ነው ደግሞ የስክሪኒንግ ስራ ተሰርቷል እስካሁን በተደረገው የቤት ለቤት ለየታ አንድ በኮሮና ተያዘ ሰው የተገኘ ሲሆን የቤት ለቤት ለየታው የሚቀጥል መሆኑ ነው ዶክተር ሙልጌታ እንዳለ የነገሩን በሌላ ዜና የኢትዮጵያ ቤት ሰመመሪያ ማህበር ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት በኮቪድ 19 ምክንያት ለኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች በጅጉ ተጋላጭለውን የማህበረሰብ ክፍሎች ለወራት የሚያቆያቸውን መሰረታዊ የሆኑ ድጋፎች ለማድረግ የቀድመ ዝግጅት ስራ ማጣናቀቁን አስተውቋል ማህበሩ ከሚሰጣቸው የተቀናጁ የተዋልዱ አገልግሎቶች በተጨማሪ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ለመከላከል ለስራ መጀመሪያ 2.5 ሚሊዮን ብር በጀት መመደቡን በሰጠው ጋዜጣ የመግለጫ ላይ ማስተውቋል የኢትዮጵያ ቤተሰብ መመሪያ ማህበር የኮሙኒኬሽንና ህዝብ ግንኙነት ቡድን አስተባባሪ የሆኑት አቶ መሐመድ ሁሴን ወረርሽኙ ለመከላከል የተከናወኑ ተግባራትን እንዲሲሉ አብራርተዋል በተጨማሪ ማህበሩ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት በሮሽኙ ምክንያት ተጎጂ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች ወይም በአካባቢያዊ ጽፈት ቤቶች አማካኝነት የበኩሉን ድጋፍ ይያከናውኑ ሲሆን በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት ለኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች በእጅጉ ተጋላጭ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ለወራት የሚያቆያቸውን መሰረታዊ የሆኑ ድጋፎችን ለማድረግ የቅርመ ዝግጅት ስራውን ያጠናቀቀ ሲሆን ማህበሩ በሁሉም አካባቢያዊ ጽፈት ቤቶች ስር የሚተዳደሩ የወጣት ማዕከላት የሚሰጧቸው የቤተ መጻሕፍት የመዝናኛ ስፍራዎችና ስፖርታዊ አገልግሎቶች እንዲቋረጡና እንዲዘቁም አድርጓል በሀገራችን ባሉ ክልሎች በርካታ حزب በሚኖርባቸው ባናናራቸውና ባናናራቸው ምክንያት ለወረርሽኙ ተጋላጭ እንዳይሆኑ በማህበሩ በጎ ፈቀደኛ ወጣቶች አማካኝነት ለወረርሽኙ መተላለፊያ መንገዶችና መድረክ ስለሚገባቸው ጥንቃቄዎች ግንዛቤ የማስጨበጥና የማስተማር ስራዎች ሰዎች በሚበዙባቸው ስፍራዎች በድምጽ ባጓያ ወይም በሞንታርቦ በመታገዝ በመኪና እየተንቀሳቀሱ የማስተማር ስራ እየተከናወነ ይገኛል ነፍሰ ጥሩ እናቶች የሚያጠቡ እናቶች የቆየ ህመም ያለባቸው ማለትም እነዚህ የመተንፈሻ አካላት ምንላቸው ሌሎች ካንሰር ኩላሊት ስኳር ልብ የመሳሰሉት የጤና ችግር ያለባቸው ደንበኞች ወደ ክሊኒኮች ሲመጡ ያው ለቫይረሱ እንዳይጋለጡ በማለት በ የህክምና አቅርባያ አገልግሎት እንዲያገኙና ቅድሚያ ተስተናግደው እንዲሄዱ የሚደረግበትም ስለተቀይጾ እየተሰራበት ይገኛል 
ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋ እንደዘገበው የኢትዮጵያ ቤት ሰመምሪያ ማህበር የክሊኒካል ሰርቪስ ዳይሬክተር በቀጣይ የወረርሽኝን ስርጭት ለመግታት የሚሰሩ ስራዎችና የተደረጉ ድጋፎችን ገልጸዋል በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ 46 የኢትዮጵያ ቤት ሰመምሪያ ክሊኒኮች እንዲሁም ከማህበሩ አጋር በአጋርነት ለሚሰሩ 80 የግልና የመንግስት የጤና አገልግሎት ሰጪ ተጪና ተገልጋይ ደንበኞች ራሳቸውን ከወረርሽኙ ለመከላከል የሚረዱ ንጽህና የንጽህና መጠበቂያና መከላከያ ቁሳቁሶች አስተራይቶ ባለሙያዎች ጥቅም ላይ እንዲውሉ እየተደረገ ይገኛል የወደፊት ትክክለ አጥታቸውም የቤት ለቤት አገልግሎትን አጠናክሮ መቀጠል ደንበኞችን ከአክሞቻቸው ጋር በስልክ የሚነጋገሩበት ሁኔታን አጠናክሮ መቀጠል ከተሮ ያላቸውን ደንበኞች ከኢሎግ ቡክ በመለየት አገልግሎታቸው እንዳይቋረጥ በስልክ የማስተዋወስ ስራ መስራት ከስራ ቦታ ወደ ውጪ አገልግሎት ውጪ አገልግሎት የመስጠት ስራን አጠናክሮ መቀጠልን የሚመለከቱ ናቸው በመንግስት የትምርት ቤቶች መጋባ መርሃ ግብር በኮቪድ 19 ኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተቋረጠ ቢሆንም ከዚህ በፊት ከመንግስት ጎን ለጎን የመጋባ መርሃ ግብርን ይደግፉ የነበሩ ተቋማት አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው ፍቅር በጓድራጎ ተቋም በመንግስት ለሚማሩ ለ100 ተማሪዎች መጋባ ያደረገ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው ዝርዝሩ የቤተልሔም ጥጋቡ ነው መንግስት ይረዳልኝ ነበር በፊት ያውቃለሁአንም ደብተራም ሁሉም ማንዲስተ ነው እኛ የሚረዳልን አሁን ግን ያው ትንሽ እንይህናት በትምርት ቤት መገባ መራሃ ግብር ላንድ ልጃቸው ምግብ የማቅረብ ጭንቀታቸው ተቃሉላቸው ነበር ሆኖም በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ ትምርት ቤቶች በመዘጋታቸው እሱን ተከትሎ መገባውን በመቋረጡ ግን ዛሬ በሽግር ውስጥ ናቸው የምንወራው በቀበሌ ቤት ነው ስራ ይለኝ ነው ጥፍጥፍ ነበር መጠፈጥፈው ያው ትቻለሁ በበሽታው ምክንያትም እሱም ጣፋ አቃቆም ስለዚህ በቃ ትቻለሁ አሁን ስራ የለኝም ምን የለኝም ቁጭ ብዬ ነው ማለት በአድዋበር የመጀመሪያ ደረጃ ትምርት ቤት ያንደኛ ክፍል ተማሪ ልጃቸው እነ ፍቅር በተሰኘ የበጎ አድራጌ ድርጅት ቁርስና ምሳ እንዲሁም የትምርት ቁሳቁሶች ሞላላት ነበር ዛሬም በዚህ የጭንቀት ጊዜ ከድርጅቱና ከማህበረሰቡ በሚያገኙት ድጋፍ የለቱን ይኖራሉ ስታውን ድረስ ትምርት ቤቱም ሰጥቶናል ብስኩት ከዛም ደግሞ ቀጥሎ የሰፈራችን ልጆች ሰጥተውናል አሱን እየበላና አለ ለወዲያፊቱ ግን እዝገብር ብሎ ታለ ብረዱ ሊ ደስ ይለኝ በሁለት የመንግስት ትምርት ቤቶች ከ200 በላይ ተማሪዎችን ሲደግፍ ይቆየው የእነሆ ፍቅር በጓድራጎት ድርጅት በየቤታቸው ላሉ ልጆች የተለያዩ ድጋፎችን አሁንም በማድረግ ላይ ነው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ተከትሎ ትምርት ቤቶች በተዘቁበት ጊዜ ትልቁ ጭንቀታችን በእኛ በኩል እነዚህን ተማሪዎች እንዴት አርገን እንደግፋቸው ወላጆቻቸውንስ እንዴት አርገን እንደግፍ የሚል ነበር መጀመሪያ ላይ ያደረግነው ነገር ምንድነው ሶ 1230 አካባቢ የሚሆን የብስኩት ካርቶኖችን ለሁሉም ተማሪዎች በቂ በሚሆን መልኩ በሁለቱም ትምህርት ቤቶች አዳርሰናል ከዛ በመቀጠል ግን ተጨማሪ ገንዘብ በማሰባሰብ ዱቄቶችና ወደ 10000 ኪሎ የሚሆን ዱቄት እንደዚሁም ወደ 1000 ሊትር የሚሆን ዘይት ለየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 እና 8 ለነዚሁ የተማሪ ወላጆች እንዲከፋፈልልን በማድረግ ለነሱ አስረክበናል ድርጅቱ ተማሪ ልጆች ያላቸውንና በከፋ ሽግር ውስጥ ያሉ ቤተሰቦችን በቀጣይነት ለመርዳት እንዳሰበም ሊቀመንበሩ አሳውቀዋል መንግስት አሁን ካለበት ወረርሽኙን የመግታት ሐላፊነት አንጻር በተለይ በከፋ ድነት ውስጥ ያሉ ቤተሰቦች ተማሪ ልጆችን በመደገፍ በኩል ሁሉም መሳተፍ እንዳለበትም ተጠቁማል ተለይቶ አሁን ለምሳሌ ቤተሰብ ጥሩ የሚችል ቤተሰብን ራሱ በራሱ እንዲያርክ በጣም ዝቅተኛ የተባሉትን ግን ቤተሰቦቻቸው እነሱ ልጆቹ የሚራዱበት ነው ለምሳሌ ደረቅ ራሽን ሆኖ ጤፍም ይሁን የስንዴ ዱቄት ይሁን እንደ መኮረኒ ምናም ነገር ተገስቶ ተሰጥቷቸው ልጆቹ የሚመገቡበት ሂደት ቢኖር ቁርስ እና ምሳ ሲመገቡ የነበሩ ተማሪዎች እነዚህ በየቤታቸው አሁን በየቤቱ አሁን አነሰም አደገም ይበላ ነገር አይጠፋም ስለዚህ ደግሞ በጣም የሚቸግራቸው ይኖራሉ ስለዚህ ከወላጅ ጋር ሆነን ወተማ አለ 
ወላጅ መመራ ንብረት እሱ ደግሞ በእያካባቢ ያሉትን ነዚህ ችግር በጣም ችግረኛ የሚሉትን ተማሪዎች ከረጂ ድርጅቶች ነንግስ መንግስት ከመያቀርባቸው የርዳት አይነቶች ተጋሪ እንዲሆኑ ቤት ለቤት የትምርት ማህበረሰቡም ስራ መስራት ይተበቀብናል የሚል ሐሳብ አለኝ በአገር አቀፍ ደረጃ በ2012 ዓ.ም ምህረት በይፋ የተጀመረው የተማሪዎች ምገባ መራ ግብር በኮሮና ቫይረስ ወረርሽ ምክንያት መቋረጡ ብሎም በአገሪቱ ያለው የስራ እንቅስቃሴ መቀዛቀዙ ለበርካታ ወላጆች ፈታኝ እንደሚሆን የኛህነት ኑሮ አንድ ማሳያ ነው በአፋር ክልል የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክሮ መቀጠላቸውን የክልሉ ጤና ቢሮ አስተዋቀ በአፋር ክልል የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ባልድርሻ አካላት ስነ ያሳተፉ ተግባራት በመከናው ላይ እንደሚገኙ ምን የተገለጸው አሊሚራ ሙሳ ካፋር መረጃውን ልኮለናል የምታቀርበው ሩት ወርቁናት በአፋር ክልል የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው መቀጠላቸው የክልሉ ጤና ቢሮ አስተዋቀል። በክልሉ 15 ዋና ዋና የመቅመያ መንገዶች በሙቀት መለኪያ መሳሪያ ወመታገዝ የመርመራ ስራዎች በመከናው ላይ መሆናቸውን የአፋር ክልል ጤና ቢሮ መከተል አላፊ አቶ ያሲን አቦብ ገልጸዋል። ሰውነታቸው የሙቀት መለያ የታየባቸው ሰዎች ኦልሞስት ወደ 289 ሺህ 525 አካባቢ ነው ስካውን ድረስ ተከላላ በሁሉም ይሄን በቀን ከ2000 በላይ መኪኖች የሚገቡበት ትልቁ ነው ያዘው የጅቡቲ የኢትዮ ጅቡቲ መግቢያ ነው ጋላፊ ሳይት ነው በተጨማሪም በበሽታው ለከተረጠሩና ከጅቡቲ ለሚገቡ ሰዎች ማረፊያ የሚሆን 18 የለይቶ ማቆያ ቦታዎች የተዘጋጁ ሲሆን በዚህም ከጅቡቲ የመጡ ስደተኞችን ጨምሮ 380 የሚሆኑ ግለሰቦች በለይቶ ማቆያ ስፍራዎች የከመና ከተትል የተደረገላቸው እንደሚገኝ ተናግረዋል በቅርቡ በገዋኔ ወረዳ በቫይረሱ አንድ ሰው የተያዘ ሲሆን የከመና ከተትል የተደረገለትና በመልካም ጤንነት ላይ የሚገኝ ሲሆን ከግለሰቡ ጋር ንክኪ የነበረቸው 25 ሰዎችም በለይቶ ማቆያ ገብተው የከመና ከተትል እየተደረገላቸው ሞኑን አቶ ያሲን አውብ ተናግረዋል እሱ ጋር ንክኪ የነበራቸው ወደ 11 ሰው 12 ሰዎች ለይቶ ማቆያ ላይ አስቀምጠናል እዛው ገላሉ ላይ 3 ሰዎች ደግሞ በራሳቸው ነው የመጡት ከሱ ጋር ንክኪ ነበርን በሚል 3 ሰዎች ጭማሪ ራሳቸው ነው የመጡት ባጃጅ ይዞ የነበረው ከነ ባጃጁ ነው አንደኛው የሚመጣው ስለዚህ 15 ሰዎች ዳይሬክት እሱ ጋር ንክኪ የነበራቸው ናቸው ጤና ተቋም ላይ ደግሞ ወደ 9 የሚሆኑ ጤና ባለሙያዎች በሰዓቱ በተለያየ መልኩ ንክኪ የነበራቸው እነሱንም ለብቻ አስቀምጠናል ይግል ክሊኒኩ መጀመሪያ ላይ ኮሙኒኬት ያደረገበትም ሰው ሱንም ለይቶ ማቆሚያ ማቆያ ላይ አስቀምጠናል የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የግልና የአክባቢ ንጽህናን በመጠበቅ እንዲሁም እርስ በርስ በመደጋገፍ ችግሩን ለማለፍ እየጣሩ መሆናቸውን የሰመራ ከተማ አንዋሪዎች ገልጸው ይሁን እንጂ የማህበረሰቡ ግንዛቤ